হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ অ্যালগো বাংলা 29 আজকে আমরা দেখব হচ্ছে সিপিইউ শিডিউলিং এর আরো একটি অ্যালগরিদম সেটা হচ্ছে এসজেএফ অ্যালগরিদম এটার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে হচ্ছে শর্টেজ জব ফাস্ট অ্যালগরিদম এটা আলটিমেটলি ব্যবহার করা হয় সিপিইউ তে কোন প্রসেসের পর কোন প্রসেসটা এক্সিকিউট হবে সেটা মেইনটেইন করার জন্য এই অ্যালগরিদমটা ডিজাইন করা হয়েছে আমরা গত লেকচার ভিডিওতে ফাস্ট কাম ফাস্ট সার্ভ অ্যালগরিদমটা দেখছি আপনারা যারা ওই অ্যালগরিদমের ভিডিওটা দেখেন নাই অবশ্যই আমাদের আই বাটনে ভিডিওটার লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে অবশ্যই ভিডিওটা একবার দেখে আসবেন তারপরে এই ভিডিওটা দেখবেন অথবা যদি এই ভিডিওটা আলাদা ভাবেও দেখতে চান কোনো সমস্যা নাই আমি এই ভিডিওটাও सेम অ্যাজ ডিটেইলসে বুঝাবো কোনো সমস্যা নাই এই ভিডিওতে কি কি থাকছে এই ভিডিওর মধ্যে আমরা যা যা দেখাবো সেটা হচ্ছে শর্টেজ জব ফাস্ট যে অ্যালগরিদমটা আছে সেই অ্যালগরিদমটা থিওরিটিক্যাল পার্টটা আমরা দেখাবো যে এই অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করছে কোন প্রসেসটা কিভাবে এক্সিকিউট হচ্ছে টোটাল প্রসেসটা দেখাবো দেন হচ্ছে আমরা এটা কিভাবে সলিউশন অ্যাপ্রোচের দিকে আগাবো অর্থাৎ কোডে আমরা কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সি প্লাস প্লাস এর সাহায্যে সেই প্রসেসটা আমরা আলোচনা করব দেন হচ্ছে ফাইনালি আমরা এটার কোডটা সি প্লাস প্লাস এর সাহায্যে দেখব এবং কয়েকটা প্রবলেম সেটার সাহায্যে ইনপুট নিয়ে আমরা সেটা সলিউশন করেও দেখাবো আচ্ছা তাহলে আমরা ভিডিওটা শুরু করি আর ভিডিওটা আগে বলে রাখি ভিডিওটা একটু লং হতে পারে তাই একটু ধৈর্য নিয়ে সবাইকে দেখতে হবে শর্টেজ জব ফাস্ট ইজ এ টাইপ অফ ডিক্স শিডিউলিং অ্যালগরিদম এটা আলটিমেটলি ডিক্স শিডিউলিং বা সিপিইউ শিডিউলিং অ্যালগরিদম শর্টেজ জব ফাস্ট ইন দা অপারেটিং সিস্টেম এটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমে সিপিইউ শিডিউলিং এর একটা অ্যালগরিদম ইন হুইচ দা প্রসেসর এক্সিকিউট দা জব ফাস্ট দ্যাট হ্যাজ দ্যাট হ্যাজ দা স্মলেস্ট এক্সিকিউশন টাইম অর্থাৎ এই অ্যালগরিদমটা কি করে যেটার এক্সিকিউশন টাইম সবথেকে কম স্মলেস্ট এক্সিকিউশন টাইম এখানে বলা আছে যেটার এক্সিকিউশন টাইম সবথেকে কম সেটার প্রায়োরিটি সবথেকে বেশি আর কি ঠিক আছে সেটাকে তাড়াতাড়ি কাজ করার সুযোগ দেবে ইন দা শর্টেস্ট জব ফাস্ট অ্যালগরিদম দা প্রসেসেস আর শিডিউল অ্যাকর্ডিং টু দা ব্রাশ টাইম অফ দিস প্রসেসেস অর্থাৎ আর যে যতগুলো প্রসেস আমাদের রেডি কিউতে থাকবে সেই প্রসেসগুলো কিভাবে এক্সিকিউট হবে একের পর একে এক্সিকিউট হবে তার ব্রাশ টাইমের উপর নির্ভর করে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে কোনটার উপর নির্ভর করে এক্সিকিউট হচ্ছিল অ্যারাইভাল টাইম শর্টেজ অফ ফার্স্টে ব্রাশ টাইম এটাই ডিফারেন্স ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে যেটা হচ্ছে অ্যারাইভাল টাইম সবথেকে কম ছিল সেটা কাজটা তাড়াতাড়ি হচ্ছিল এটার হচ্ছে যেটার ব্রাশ টাইম বা যেটার এক্সিকিউশন টাইম বা যেটার কাজ করার সময় সবথেকে কম সেটা সবথেকে তাড়াতাড়ি এক্সিকিউট হবে আমরা গত লেকচার ভিডিওতেও আমরা একটা এক্সাম্পল দিছিলাম যে রেল লাইনে টিকিট কাটার মতো যে প্রসেসটা আমরা সেই এক্সাম্পলটা এখানেও দেব ধরেন রেল লাইনে টিকিট কাটতে আসছে অনেকগুলা লোক টিকিট কাটতে আসছে ধরেন একশো জন লোক টিকিট কাটতে আসছে এখন টিকিট কাউন্টার থেকে সেই সকল লোককে আগে টিকিট দেওয়া হবে যাদের যারা হচ্ছে অল্প সংখ্যক টিকিট কাটবে ধরেন ফার্স্টে যে দাঁড়াইছে লাইনের ফার্স্টে সে হচ্ছে একশোটা টিকিট কাটবে সেকেন্ডে যে দাঁড়াইছে সে হচ্ছে দুইটা টিকিট কাটবে থার্ডে যে দাঁড়াইছে সে হচ্ছে পঞ্চাশটা টিকিট কাটবে তাহলে সুযোগটা কে পাবে যদিও ফার্স্টে যে দাঁড়াইছে সে একশোটা টিকিট কাটবে কিন্তু সে সুযোগ পাবে না সুযোগ পাবে হচ্ছে যে হচ্ছে কয়টা টিকিট কাটবে দুইটা টিকিট কাটবে যে কম সংখ্যক টিকিট কাটবে সে সুযোগটা সবার প্রথম পাবে এটা হচ্ছে একটা কেস আর একটা কেস কি হইতে পারে ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্টেশন টিকিট কাউন্টার টিকিট কাউন্টার টি ধারা ডিনোট করলাম এখানে আমাদের কিছু লোক লাইনে দাঁড়াইছে একজন লোক শুধু লাইনে দাঁড়াইছে সে ধরেন একশোটা টিকিট কাটবে আর কোন লোক তার পিছনে নাই শুধু একজন লোক আছে তাহলে টিকিট কাউন্টার থেকে কাকে টিকিট দিবে ওই একজন ব্যক্তিকে টিকিট দিবে ধরেন একশোটা টিকিট দিতে তার একশো মিনিট সময় লাগলো টিকিট কাউন্টার থেকে একশোটা টিকিট দিতে একশো মিনিট সময় লাগলো তাহলে একশো মিনিটের মধ্যে তো আর বাকি লোক বসে থাকবে না আরো কিছু লোক এসে তার পিছনে দাঁড়ালো আরো কিছু লোক এসে তার পিছনে দাঁড়ালো ঠিক আছে ধরেন ই কাটবে হচ্ছে দুইটা ই কাটবে পাঁচটা ই কাটবে একটা এভাবে লাইনে দাঁড়ালো এটার পর এটা এটার পর এটা এটার পর এটা ফার্স্টে যে দাঁড়াইছিল সে একশোটা টিকিট কাটতে একশো মিনিট সময় লাগলো সেই সময়ের মধ্যে আরো তিনজন লোক চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে প্রথম জন একশোটা টিকিট কেটে স্টেশন থেকে বের হয়ে যাবে তারপরে এই তিনজন লোক যে চলে আসলো একজন দুইটা টিকিট কাটবে একজন পাঁচটা এবং একজন একটা এখন তার সিরিয়াল অনুযায়ী কিন্তু যে দুইটা টিকিট কাটবে তার সিরিয়াল আসার কথা কিন্তু সে টিকিট কাটার সুযোগ পাবে না এখন টিকিট কাউন্টার থেকে দেখা হবে যে ভাই আপনাদের মধ্যে সব থেকে কম সংখ্যক টিকিট কে কাটবেন অর্থাৎ ঘোষণা করলো যে একটা টিকিট কে কাটতে আগ্রহী তারা সামনে আসেন যে এই ব্যক্তিটা একটা টিকিট কাটতে আগ্রহী সে তাহলে একটা টিকিট কাটার সুযোগ পাবে দেন তারপরে ঘোষণা করলো যে দুইটা টিকিট কে কাটার আগ্রহী কে আসেন ব্যক্তি সে সামনে আসেন
বা সেই ব্যক্তিটা আগে রেল লাইনে টিকিট কাটার সুযোগ পাবে এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি এস জে এফ অ্যালগোরিদমের মূল কনসেপ্ট যে যার কাজ ভাই অল্প সে ভাই সামনে আসেন আপনার কাজটা শেষ করে দেই তারপরে যার কাজ বেশি তার কাজটা আমি ধরব ওকে আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে শর্টেজ অফ ফার্স্ট অ্যালগোরিদমটা কিভাবে কাজ করছে আচ্ছা এটার ক্রাইটেরিয়াটা কেমন এটার ক্রাইটেরিয়া এটার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাদের ব্রাশ টাইম বেস ব্রাশ টাইম বেস যে ব্রাশ টাইম উপরে বলা হয়েছিল যে ব্রাশ টাইম বেস অর্থাৎ যেটার ব্রাশ টাইম বা এক্সিকিউশন টাইম সবথেকে কম সেটা আলটিমেটলি কাজ করার সুযোগ সবার প্রথমে পাবে যেটার এক্সিকিউশন টাইম বা যেটার কাজ করার সময় বা যে ব্যক্তিটা কম সংখ্যক টিকিট কাটবে সে প্রথমে সিপিউর অ্যাক্সেস পাবে বা সে প্রথমে টিকিট কাউন্টারে যাইতে পারবে এটার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ব্রাশ টাইম বেস যে ভাই কার টিকিট কম কাটা লাগবে সে সামনে আসেন এই প্রসেস ঠিক আছে এটার মোডটা কি সেম অ্যাজ ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ অ্যালগোরিদমে যে মোড ছিল এটারও মোড সেম মোড এটা হচ্ছে নন প্রিমিটিভ মোড এটার মোড হচ্ছে নন প্রিমিটিভ মোড প্রিমিটিভ নন প্রিমিটিভ নিয়ে আমরা গত ভিডিওটা আলোচনা করছি আর একবার আমরা বলে দিচ্ছি যে প্রিমিটিভ দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে প্রিমিটিভ মানে হচ্ছে কিছু অংশ কাজ এখন করবে বাকি কাজ একটু পরে করবে সেটা হচ্ছে প্রিমিটিভ মোড আর নন প্রিমিটিভ বলতে কি যে টোটাল কাজটা একবারে কমপ্লিট করবে ধরেন একজন ব্যক্তি একশোটা টিকিট কাটার প্রয়োজন তাহলে নন প্রিমিটিভ মোডে কি কি হবে যে একশোটা টিকিট সে একবারে কাটতে পারবে লাইনে দাঁড়ায় একশোটা টিকিট ইনস্ট্যান্ট সে কাটতে পারবে এটা হচ্ছে নন প্রিমিটিভ প্রসেস আর প্রিমিটিভ প্রসেস কি ধরেন স্টেশনে একটা সাইন বোর্ডে লেখা আছে যে একজন ব্যক্তি পাঁচটার বেশি টিকিট কাটতে পারবে না তাহলে আলটিমেটলি কি হবে সে প্রথমে যাবে তার টিকিট প্রয়োজন একশোটা সে লাইনে যাবে সে পাঁচটা টিকিট কাটতে পারবে ম্যাক্সিমাম কাটার পর সে কি করবে একদম লাইনের পিছনে চলে যাবে আবার যখন তার সিরিয়াল আসবে আরো পাঁচটা কাটবে এভাবে করে করে তাকে একশোটা কাটা লাগবে এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ প্রসেস আর নন প্রিমিটিভ মানে কি ভাই তোর একশোটা টিকিট লাগবে তো তুই একবারে নে ভাই যা দে তোর কাজটা শেষ কর এটা হচ্ছে নন প্রিমিটিভ প্রসেস তাহলে শর্টেজ জব ফার্স্ট এই অ্যালগোরিদমটা কোন প্রসেস এর উপর ডিজাইন করা কোন মোডের উপর ডিজাইন করা এটা হচ্ছে নন প্রিমিটিভ মোডের উপর ডিজাইন করা অর্থাৎ যে ব্যক্তিটা আসবে সে টোটাল কাজ কমপ্লিট করে সিপিউ থেকে বের হবে আর এটার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ব্রাশ টাইম অর্থাৎ যেটার কাজ করার সময় সব থেকে কম অল্প সময় যেটা এক্সিকিউট হবে সেটা ফার্স্টে সিপিউ অ্যাক্সেস পাবে ওকে আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে শর্টেজ জব ফার্স্ট এর কনসেপ্টটা কি আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখবো এখানে যে ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা এটা নিয়ে আলোচনা করি এখানে এক্সাম্পলে আমাদের কয়েকটা প্রসেস দেওয়া আছে পাঁচটা প্রসেস দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা যখন কোড করবো আমাদের এই তিনটা জিনিস ইনপুট হিসাবে দেওয়া থাকবে কি কি দেওয়া থাকবে প্রসেস আইডি ইনপুট হিসাবে দেওয়া থাকবে অ্যারাইভাল টাইম ইনপুট হিসাবে দেওয়া থাকবে এবং ব্রাশ টাইমও ইনপুট হিসাবে দেওয়া থাকবে এই তিনটা জিনিস আমাদের ইনপুট হিসাবে দেওয়া থাকবে এবং বাকি যে চারটা জিনিস আছে যেটা কমপ্লিটেশন টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ওয়েটিং টাইম রিসপন্স টাইম এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেট করে কোডের সাহায্যে বের করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ ঠিক আছে তাহলে প্রসেস আইডি কি মানে কোন প্রসেসটা কোনটার পর আলটিমেটলি এভাবে লেখা হয়েছে প্রসেস আইডি যে কোনো কিছু হতে পারে এটা নিয়ে কোনো ম্যাটার না দেন থাকবে হচ্ছে অ্যারাইভাল টাইম অ্যারাইভাল টাইমটা কি যে টাইমে প্রসেসটা উৎপত্তি হয়েছে বা যে টাইমে একজন ব্যক্তি রেল স্টেশনে লাইনে দাঁড়াইছে টিকিট কাটার জন্য সেটা হচ্ছে তার অ্যারাইভাল টাইম ঠিক আছে অ্যারাইভাল টাইম এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার যে টাইমে একটা প্রসেস উৎপন্ন হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে বা সিপিউর কাছে আসছে বা রেডি কিউতে আসছে সেটা হচ্ছে তার অ্যারাইভাল টাইম বা যে টাইমে একজন ব্যক্তি স্টেশনে ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য লাইনে দাঁড়াইছে সেটাই হচ্ছে তার অ্যারাইভাল টাইম ওকে দেন হচ্ছে ব্রাশ টাইম ব্রাশ টাইমটা কি যে ওই প্রসেসটা কমপ্লিট হইতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তার ব্রাশ টাইম একটা প্রসেস কমপ্লিট হইতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তার ব্রাশ টাইম অথবা একজন ব্যক্তি কতটা টিকিট কাটবে সেটা হচ্ছে তার ব্রাশ টাইম ঠিক আছে ধরেন প্রসেস ওয়ান বা ফার্স্ট পার্সন টিকিট কাটবে হচ্ছে ছয়টা সে আসছে ধরেন দুপুর দুইটার সময় সেকেন্ড পার্সন আসছে বিকাল পাঁচটার সময় সে টিকিট কাটবে দুইটা থার্ড পার্সন আসছে দুপুর একটার সময় সে টিকিট কাটবে আটটা ঠিক আছে এই হচ্ছে প্রসেস আলটিমেটলি যে ব্রাশ টাইমটা কি যে টোটাল এক্সিকিউট হইতে কতটুকু সময় লাগবে যে প্রসেস ওয়ান এটার এক্সিকিউট হইতে ছয় মিনিট অথবা ছয় সেকেন্ড অথবা ছয় ঘন্টা সময় লাগবে ওকে প্রসেস টু এটা এক্সিকিউট হইতে সিপিউর কন্ট্রোল পাওয়ার পর সিপিউর অ্যাক্সেস পাওয়ার পর তার সম্পূর্ণ প্রসেসটা কমপ্লিট হইতে সময় লাগবে ধরেন দুই সেকেন্ড অথবা দুই মিনিট অথবা দুই ঘন্টা অথবা দুই দিন যে কোনো কিছু হইতে পারে ওকে দেন হচ্ছে কমপ্লিটেশন টাইম কমপ্লিটেশন টাইম মানে হচ্ছে কমপ্লিট টাইম যে একটা প্রসেস কখন কমপ্লিট হয়ে যাবে সিপিউ থেকে কখন বের হয়ে চলে আসবে একটা প্রসেস
কমপ্লিটেশন টাইম দেন হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে যে একটা প্রসেস যখন অ্যারাইভ হচ্ছে অ্যারাইভ হওয়ার পর থেকে কমপ্লিট হওয়ার পর্যন্ত মাঝের যে সময়টা সেটাই হচ্ছে তার টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম আচ্ছা একটা एग्जांपल দিয়ে বুঝি ধরেন একজন ব্যক্তি ট্রেনের টিকিট কাটতে গেছে সকাল 6টার সময় ঠিক আছে সকাল 6টার সময় টিকিট কাটতে গেছে সে টিকিট কাটতে গিয়ে লাইনে ধরেন 10 নম্বর পজিশনে দাঁড়ায়ছে সে চাচ্ছে যে সকাল 6টার সময় সে টিকিট পাক কিন্তু সে তো বাকি 10 জনের আগে পাবে না বাকি 10 জন কাটবে তারপরে সে পাবে ঠিক আছে সে ধরেন টিকিট হাতে পেলে সকাল 10টায় তে মাঝের যে সময় সকাল 6টা থেকে সকাল 10টা পর্যন্ত এই মাঝের যে টোটাল যে সময় সেই সময়টাকে বলা হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অর্থাৎ 6টা থেকে 10টা পর্যন্ত মাঝের সময়টা হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অর্থাৎ একটা প্রসেস উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে কমপ্লিট হওয়ার পর্যন্ত মাঝের যে সময় সেটাই হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ওকে দেন হচ্ছে ওয়েটিং টাইম ওয়েটিং টাইমটা কি যে একজন ব্যক্তি ওই যে যে एग्जांपल দিলাম যে সকাল 6টার সময় টিকিট কাটতে গেছে সে লাইনে 10 নম্বর পজিশনে দাঁড়ায়ছে সে তো সঙ্গে সঙ্গে টিকিট পাবে না কারণ তার আগে আরো 10 জন ব্যক্তি আছে তার আগে পাবে ওকে তাহলে তাকে ধরেন 9 মিনিট ওয়েট করা লাগলো আমরা ধরে নিলাম যে একজন ব্যক্তি টিকিট কাটতে ধরেন 1 মিনিট সময় লাগলো সময় লাগে তাহলে তার আগে যেহেতু 9 জন ব্যক্তি আছে তাকে 9 মিনিট অপেক্ষা করা লাগবে 9 মিনিট পর সে টিকিট হাতে পাবে তাহলে এই যে 9 মিনিট যে সময় তাকে অপেক্ষা করা লাগলো এটাই হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম অর্থাৎ একটা প্রসেস উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে সেই প্রসেসটা কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত বা সেই প্রসেসটা সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাওয়ার আগ পর্যন্ত মাঝের যে সময়টা সেটাই হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম অর্থাৎ যতক্ষণ তাকে ওয়েট করা লাগছে সিপিইউ এর অ্যাক্সেসটা পাওয়ার জন্য সেটাই হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম দেন লাস্ট হচ্ছে রেসপন্স টাইম অর্থাৎ কখন তাকে সিপিইউ রেসপন্স করবে সেই সময়টাই হচ্ছে তার রেসপন্স টাইম অথবা কখন যে টিকিট কাউন্টারে যে ব্যক্তিটা বসে আছে তাকে রেসপন্স করবে তার কথা শুনবে সেই সময়টাই হচ্ছে তার রেসপন্স টাইম আশা করি যে এগুলো ক্লিয়ার অ্যারাইভাল টাইম বাস টাইম কমপ্লিটেশন টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ওয়েটিং টাইম এবং রেসপন্স টাইম এগুলো আশা করি যে ক্লিয়ার দেন আমাদের আরেকটা জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে গ্র্যান্ড চার্ট গ্র্যান্ড চার্টটা কি করে যে কোন প্রসেসের পর কোন প্রসেসটা এক্সিকিউট হচ্ছে সেটার আলটিমেটলি একটা চার্ট আকারে সেটা ধরে রাখে যে এটার পর এটা এটার পর এটা আসবে এই ব্যক্তির পর এই ব্যক্তি টিকিট কাটবে এরকম একটা তালিকা রাখে সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি গ্র্যান্ড চার্ট ওকে তাহলে এখানে আমরা অনেকগুলা প্রসেস দেখতে পাচ্ছি প্রসেস P1 থেকে P5 পর্যন্ত পাঁচটা প্রসেস আছে তাহলে এখন কথা হচ্ছে শর্টেজ অফ ফার্স্ট অ্যালগরিদমের ডিজাইনটা করা হয়েছে কোনটার উপর বেস করে ব্রাশ টাইমের উপর বেস করে ডিজাইন করা হয়েছে অর্থাৎ যেটার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম সেটা ফার্স্ট সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাবে তাহলে এখানে আলটিমেটলি ব্রাশ টাইম কোনটার কম দেখতে পাচ্ছি এটার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম প্রসেস 2 তাহলে প্রসেস 2 টা আমাদের এখানে চলে আসার কথা কিন্তু প্রসেস 2 এখানে আসবে না কেন সে ধরেন লাইনে দাঁড়ায়ছে বিকাল 5টার সময় কিন্তু সকাল একদম সকাল ভোর বেলায় দাঁড়ায়ছে একজন ধরেন 0 তম মিনিটে বা 0 তম সময়ে একজন দাঁড়ায়ছে আর সে দাঁড়ায়ছে পঞ্চম তম মিনিটে তাহলে কি আগে পাবে 0 তম মিনিট ধরেন কেউ আসেনি একজন ব্যক্তি আসছে তাহলে ফারস্টে যে আসছে সেই তো ট্রেনের টিকিটটা কাটতে পারবে ফারস্টে তাহলে ফারস্টে কি আসছে প্রসেস 4 ফারস্টে আসছে প্রসেস 4 টা আমাদের ফারস্টে চলে আসছে তাহলে প্রসেস 4 প্রথমে ফারস্টে সিপিইউ এর অ্যাক্সেসটা পাবে প্রসেস 4 সে প্রথমে টিকিট কাটতে পারবে সে 0 তম সময়ে আসছে এবং সে কয়টা টিকিট কাটবে তিনটা তাহলে 0 প্লাস 3 মানে 3 মিনিট সময় লাগবে সে 3 মিনিট পর্যন্ত লাইনে ফারস্টে থাকবে বা 3 মিনিট পর্যন্ত এই প্রসেসটা সিপিইউ এর অ্যাক্সেস ধরে রাখবে 3 মিনিট সময় পর্যন্ত ধরে রাখবে এখন আমাদের চলে আসবে হচ্ছে শর্টেজ জব ফারস্টের কনসেপ্টটা যে এখন কোনটা আগে কাটতে পারবে কোনটা পরে কাটতে পারবে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের শর্টেজ জব ফারস্ট যে অ্যালগরিদম সেটা হচ্ছে ব্রাশ টাইমের উপর ডিপেন্ড করে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এটা নির্ভর করবে যে P4 এর পর কোনটা আসবে তাহলে 0 থেকে 3 মিনিট সময় এই সময়ের মাঝে আর কি কোনো ব্যক্তি লাইনে দাঁড়ায়ছে তাহলে এটা আমরা চেক করব অ্যারাইভাল টাইমের উপর হ্যাঁ P2 P1 দাঁড়ায়ছে লাইনে আর কেউ দাঁড়ায়ছে P5 দাঁড়ায়ছে পাশে এই লিমিটের মধ্যে দাঁড়ায়নি P3 দাঁড়ায়ছে P3 দাঁড়ায়ছে একটার সময় ধরেন P5 দাঁড়ায়ছে চারটা কিন্তু সে তো টিকিট কাটছে তিনটা পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে P5 আমাদের আসলো না তাহলে দুইটা প্রসেস আমাদের কাছে এখন হাতে আছে কয়টা প্রসেস দুইটা প্রসেস একটা হচ্ছে P2 P1 একটা হচ্ছে আমাদের P1 অন্যটা হচ্ছে P3 এখন এই দুইটা প্রসেসের মধ্যে কোনটা এখন সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাবে বা কোনটা টিকিট কাটতে পারবে সেটা ডিপেন্ড করবে হতে তার ব্রাশ টাইমের উপর এই দুইটা ব্যক্তি তো লাইনে চলে আসছে এখ
পর্যন্ত সিপিইউ অ্যাক্সেস রাখবে 6 মিনিট তাহলে সে কততম সময় সিপিইউ অ্যাক্সেস পাইছে 3 মিনিট সময় তাহলে 3 থেকে 6 মিনিট পর্যন্ত সে সিপিইউ অ্যাক্সেস রাখবে মানে 3 এর পর আরো 6 মিনিট মানে 3 6 মানে 9 এখন 0 থেকে 9 এর মধ্যে কোন কোন প্রসেস চলে আসছে পি 3 তো আসছে দেন পি 2 টাও চলে আসছে আমাদের পি 2 চলে আসছে পি 2 আসছে 5 এ এটা 0 থেকে 9 এর মধ্যে দেন পি 5 আসছে এটা 4 4 টা সময় আসছে ধরেন তাহলে তিনটা প্রসেস আমাদের হাতে আছে কি কি পি 3 পি 2 পি 4 তাহলে এখন সবগুলোর আমরা কে কয়টা টিকিট কাটবে লিখে ফেলি পি 2 টিকিট কাটবে দুইটা পি 4 টিকিট কাটবে হচ্ছে পি 4 না পি 5 এটা লিখছি পি 5 টিকিট কাটবে হচ্ছে চারটা এখন এই তিনটার মধ্যে পি 3 পি 2 এবং পি 4 এই তিনটার মধ্যে কোনটার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম কোনটার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি যে পি 2 এর ব্রাশ টাইম সবথেকে কম তাহলে সে ফার্স্টে সিপিইউর অ্যাক্সেস পাবে সে ফার্স্টে সিপিইউর অ্যাক্সেস পাবে ঠিক আছে কিন্তু ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে কিন্তু সিরিয়াল অনুযায়ী হচ্ছিল যে যেটার অ্যারাইভাল টাইম কম সেটা আগে আসছিল ঠিক ঠিক আছে এখানে কিন্তু ব্রাশ টাইম দেখছে অ্যারাইভাল টাইম কোনো ম্যাটার করছে না তাহলে ব্রাশ টাইম কোনটার কম পি 2 তাহলে পি 2 টা সিপিইউর অ্যাক্সেস পেল এখন পি 2 কতক্ষণ পর্যন্ত সিপিইউর অ্যাক্সেস রাখবে 2 মিনিট পর্যন্ত সে সিপিইউর অ্যাক্সেসটা রাখবে সে পাইছে কখন হাতে সিপিইউ 9 মিনিট সময় তাহলে 9 প্লাস 2 মানে 11 মিনিট পর্যন্ত সে সিপিইউর অ্যাক্সেস রাখবে ওকে তাহলে এটাও এক্সিকিউট হয়ে গেল তাহলে বাকি থাকে দুইটা প্রসেস একটা হচ্ছে পি 3 এবং পি 5 P3 এবং P5 এর মধ্যে কোনটার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম অবশ্যই P5 দেখতে পাচ্ছি তাহলে P5 তে এখন সিপিইউ অ্যাক্সেস পাবে তাহলে P5 কতক্ষণ পর্যন্ত সিপিইউ অ্যাক্সেস রাখবে 4 মিনিট পর্যন্ত তাহলে 11 প্লাস 4 মানে হচ্ছে 15 তাহলে 15 মিনিট পর্যন্ত সে সিপিইউর কন্ট্রোলটা রাখবে ওকে দেন ফাইনালি আমাদের একটা প্রসেসই বাকি আছে P3 যদি আরো কোনো প্রসেস বাকি থাকতো তখন আমরা তুলনা করতাম যে কোনটার ব্রাশ টাইম কম বেশি হবে যাবে এটা তুলনা করতাম যেহেতু একটা প্রসেস বাকি আছে এটা অটোমেটিক্যালি P3 নিয়ে নেবে তাহলে পি 3 কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে 8 মিনিট তাহলে 15 প্লাস 8 মানে 23 তাহলে 23 হচ্ছে শেষ হবে আশা করি যে বুঝতে পারছেন আমরা এটা একটু রিমুভ করে আশা করি যে বুঝতে পারছেন তারপরও যদি কারো কোনো জায়গায় কোনো অংশে বুঝতে অসুবিধা হয় থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে এই জ্ঞান চ্যাটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা যদি আমরা প্রথমে আকাই ফেলতে পারি তাহলে আমাদের আর কাজ মোটামুটি 50% শেষ এখন আমাদের বের করতে হবে যে কমপ্লিটেশন টাইম কোনটার কত তাহলে কমপ্লিটেশন টাইম আমরা কিভাবে বের করব যে একটা প্রসেস কখন কমপ্লিট হইছে তাহলে পি 4 প্রসেসটা কমপ্লিট হইছে কখন 3 মিনিট সময়ে অর্থাৎ তার রাইট সাইডে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কমপ্লিটেশন টাইম তাহলে পি 4 প্রসেস 3 মিনিট সময়ে কমপ্লিট হয় পি 1 প্রসেসটা কখন কমপ্লিট হয় এই যে 9 মিনিট সময়ে কমপ্লিট হয় ঠিক আছে তার রাইট সাইডে যেটা থাকবে 9 মিনিট সময়ে সেটা কমপ্লিট হচ্ছে তাহলে পি 1 এটা হচ্ছে 9 মিনিট সময়ে সেটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে P2 প্রসেসটা কখন একদম কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে 11 মিনিট সময় সেটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে P2 টা 11 মিনিট সময় এটা হচ্ছে কমপ্লিটেশন টাইম P5 টা কখন কমপ্লিট হচ্ছে 15 মিনিট সময় বা 15 ঘন্টা সময় তাহলে P5 15 মিনিট ঠিক আছে দেন হচ্ছে P3 কখন কমপ্লিট হচ্ছে 23 এ তাহলে P3 কমপ্লিট হলো 23 এ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লিটেশন টাইম এটা আমরা বের করে ফেললাম যে কোনটার কমপ্লিটেশন টাইম ভাই কত সেটা আমরা বের করে ফেললাম ঠিক আছে দেন এখন আমাদের বের করা লাগবে টার্ন अराउंड টাইম তাহলে টার্ন अराउंड টাইম আমরা কিভাবে বের করতে পারি টার্ন अराउंड টাইম দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে একটা প্রসেস উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত মাঝের যে সময়টা সেটা হচ্ছে টার্ন अराउंड টাইম তাহলে p4 এর টার্ন अराउंड টাইমটা যদি আমরা একটু হিসাব করতে চাই যে p4 উৎপন্ন হইছে কখন 0 তে এই যে p4 এখানে খেয়াল করতে হবে 0 তে অ্যারাইভ হইছে এবং সেটা শেষ হইছে কখন 3 তে 0 থেকে 3 তাহলে তার টার্ন अराउंड টাইম কত 3 দেন p1 p1 প্রসেসটা আমরা যদি ফার্স্ট থেকে দেখি p1 প্রসেসটা উৎপন্ন হইছে কখন 2 এ উৎপন্ন হইছে এবং সে শেষ হইছে কখন 9 এ শেষ হইছে যে 9 এ শেষ হইছে উৎপন্ন হইছিল কিন্তু 2 এ সে শেষ হইছে 9 এ তাহলে এই যে 2 থেকে 9 এই সময়টা হচ্ছে তার টার্ন अराउंड টাইম তাহলে 2 থেকে 9 কত মিনিট সময় হচ্ছে 7 মিনিট অর্থাৎ 9 মাইনাস 2 মানে হচ্ছে 7 ওকে এই প্রসেসে আপনারা চাইলে বের করতে পারেন আমরা p3 টাও একটু দেখি তাহলে p3 প্রসেসটা উৎপন্ন হইছে কখন 1 মিনিট সময় এবং শেষ হইছে কখন 23 মিনিট সময় একে উৎপন্ন হইছে এই যে এই জায়গায় উৎপন্ন হইছে এবং শেষ হইছে এখানে 23 তাহলে মাঝের যে সময় 1 থেকে 23 পর্যন্ত সময় কত মিনিট 22 মিনিট তাহলে 22 মিনিট হচ্ছে তার টার্ন अराउंड টাইম ওকে আচ্ছা আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে টার্ন अराउंड টাইমটা আপনারা কিভাবে বের করতে পারবেন এটার কি কোনো ফর্মুলা আছে কিনা হ্যাঁ এটার অবশ্যই ফর
এটার জন্য কমপ্লিটেশন টাইম কত সিটি কত 15 এবং তার অ্যারাইভাল টাইম কত 4 তাহলে 15 থেকে 4 বাদ দিলে কত থাকে 11 11 হচ্ছে তার টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ওকে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমের ফর্মুলাটা অবশ্যই মুখস্থ করে নিতে হবে যে কমপ্লিটেশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম দেন আসছে হচ্ছে ওয়েটিং টাইম যে একটা প্রসেস কতক্ষণ ওয়েট করবে আমরা প্রসেস p1 এর ক্ষেত্রে বের করব যে p1 এর ওয়েটিং টাইম কত তাহলে p1 উৎপন্ন হয়েছে কোথায় এই যে 2 মিনিট সময় এবং সে কাজ শুরু করছে কখন এই যে 3 মিনিট সময় এসে কাজ শুরু করছে তাহলে 2 থেকে 3 এই মাঝের যে সময়টা এই সময়টা তাকে কি করা লাগছে ওয়েট করা লাগছে তাহলে এটাই হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম তো 2 থেকে 3 এর মধ্যে সময় কত মিনিট 1 মিনিট তাহলে 1 মিনিট হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম p2 এর ক্ষেত্রে p2 উৎপন্ন হয়েছে ভাই কখন p2 উৎপন্ন হয়েছে 5 এ 3 4 5 ধরেন এখানে উৎপন্ন হয়েছে 5 এ উৎপন্ন হয়েছে এবং p2 কাজ করা শুরু করছে কখন 9 এ কাজ করা শুরু করছে এই যে 5 থেকে 9 এর মাঝের যে সময়টা সেটাই হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম তাহলে 5 থেকে 9 এর সময় কত 9 5 তাহলে এটা আমাদের কত হচ্ছে 9 5 মানে হচ্ছে 4 এই ভাবে আপনারা চাইলে এটা বের করতে পারেন যে কোনটার ওয়েটিং টাইম ভাই কত এভাবে তো আর কোডে বের করা যাবে না বারবার তাহলে আমাদের এটার জন্য কি করা লাগবে এটার জন্য একটা ফর্মুলা আছে যে ওয়েটিং টাইম কিভাবে বের করতে পারি তাহলে ওয়েটিং টাইম বের করার ফর্মুলা হচ্ছে আমি যদি একটু লিখে দিই ওয়েটিং টাইম ওয়েটিং টাইম বের করার ফর্মুলা হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম মাইনাস ব্রাশ টাইম ওই প্রসেসটা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম থেকে তার ব্রাশ টাইম বাদ দিলে আলটিমেটলি তার ওয়েটিং টাইমটা চলে আসবে যে এটা প্রসেস অন দেখেন টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কত 7 7 থেকে 6 বাদ দিলে আসে 1 6 থেকে 2 বাদ দিলে আসে 4 22 থেকে 8 বাদ দিলে কত আসছে আমাদের 16 এটা হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম ঠিক আছে দেন 3 থেকে 3 বাদ দিলে 0 11 থেকে 4 বাদ দিলে আমাদের কত আসছে 11 থেকে 4 বাদ দিলে আসছে 7 তাহলে এগুলো হচ্ছে তার ওয়েটিং টাইম ওকে দেন আসছে রেসপন্স টাইম যে একটা প্রসেস কখন রেসপন্স পাবে সিপিইউ থেকে কখন রেসপন্স পাবে সেটা হচ্ছে তার রেসপন্স টাইম তাহলে রেসপন্স টাইম কখন পাচ্ছে দেখেন যে প্রসেস 1 এর ক্ষেত্রে যদি আমরা বের করতে চাই যে প্রসেস 1 উৎপন্ন হয়েছে ভাই কখন প্রসেস 1 উৎপন্ন হয়েছে 2 মিনিট সময় 2 মিনিটে এবং সে রেসপন্স করছে কত মিনিট সময় 3 মিনিট সময় 3 মিনিট সময় সে সিপিইউ পাইছে তাহলে 2 থেকে 3 এর মাঝের সময় এটা হচ্ছে তার রেসপন্স টাইম তাহলে মাঝে কত মিনিট সময় পাচ্ছে 1 মিনিট এটা হচ্ছে তার রেসপন্স টাইম ওকে দেন প্রসেস 2 এর ক্ষেত্রে सेम অ্যাজ এভাবে বের করতে পারেন এটার কি কোনো ফর্মুলা আছে কিনা হ্যাঁ ভাই এটারও ফর্মুলা আছে কোনো প্যারা নাই তাহলে এটা ফর্মুলা কি রেসপন্স টাইম বের করার ফর্মুলা হচ্ছে সিপিইউ মাইনাস তার অ্যারাইভাল টাইম অর্থাৎ একটা প্রসেস ফার্স্ট টাইম যখন সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাচ্ছে সেই সময়টা মাইনাস তার অ্যারাইভাল টাইম সিপিইউ মানে কি ফার্স্ট টাইম গেট দা সিপিইউ অর্থাৎ প্রথম যখন সে সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম গেট দা সিপিইউ মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম আমরা যদি এই ফর্মুলা দিয়ে দ্বিতীয়টা বের করি যে p2 ফার্স্ট টাইম কখন সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাচ্ছে 9 মিনিট সময় ফার্স্ট টাইম সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাচ্ছে কত মিনিট সময় 9 মিনিট সময় অর্থাৎ леফট সাইডে যেটা থাকবে 9 থেকে কোনটা বাদ দিতে বলছে তার অ্যারাইভাল টাইম তাহলে 9 থেকে অ্যারাইভাল টাইম কত 5 এটা হচ্ছে 4 দেন আমরা p5 এর জন্য বের করব p5 এর ফার্স্ট টাইম কখন সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাচ্ছে 11 মিনিট সময় এবং তার অ্যারাইভাল টাইম কত অ্যারাইভাল টাইম হচ্ছে 4 তাহলে 11 থেকে 4 বাদ দিলে কত হচ্ছে 7 দেখেন এখানে কিন্তু আমরা তিনটা বের করলাম ওয়েটিং টাইমও যা রেসপন্স টাইমও তা ওয়েটিং টাইমও যা রেসপন্স টাইমও তা ওয়েটিং টাইমও যা রেসপন্স টাইমও सेम জিনিস আসছে তার মানে আমরা আমাদের মোড যদি নন প্রিমিটিভ হয় মোড যদি নন প্রিমিটিভ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার ওয়েটিং টাইম এবং রেসপন্স টাইম কি হবে सेम হবে তাহলে রেসপন্স টাইম বের করার ফর্মুলা কি রেসপন্স টাইম ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়েটিং টাইম এটা আমরা কোডে এভাবেই করব যে নন প্রিমিটিভ মোডের ক্ষেত্রে শর্টেজ অফ ফার্স্ট অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে রেসপন্স টাইম ও ওয়েটিং টাইমও যা হবে তার রেসপন্স টাইমও सेम হবে তাহলে বাকিগুলো লিখে ফেলি এটা হচ্ছে 16 এটা হচ্ছে 0 সবগুলো सेम ওয়েটিং টাইম এবং রেসপন্স টাইম सेम হবে আশা করি যে এই एग्जांपलটা বুঝতে পারছেন আলটিমেটলি সবকিছু क्लियर হয়ে যাওয়ার কথা আমাদের তিনটা ফর্মুলা এখানে আমাদের জানা লাগবে একটা হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমের ফর্মুলাটা কি কমপ্লিটেশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম আর একটা ফর্মুলা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে ওয়েটিং টাইম ওয়েটিং টাইমের ফর্মুলাটা কি টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম মাইনাস তার ব্রাশ টাইম আর একটা ফর্মুলা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে রেসপন্স টাইম রেসপন্স টাইমটা কি রেসপন্স টাইম ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়েটিং টাইম এটা কোন ক্ষেত্রে এটা শুধু নন প্রিমিটিভ মোডের ক্ষেত্রে ওকে আমরা সেকেন্ড আরেকটা एग्जांपल দেখব এটা একটু আলাদা ডিফারেন্স সে
কোন তার অ্যারাইভাল টাইম সবথেকে কম তারপর থেকে শর্ট রিজার্ভ ফার্স্ট অ্যালগরিদম কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে কোন তার অ্যারাইভাল টাইম সবথেকে কম 13542 অ্যারাইভাল টাইম p1 এর সবথেকে কম তাহলে p1 টা সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাবে কখন পাবে p1 সিপিইউ এর অ্যাক্সেস p1 সিপিইউ এর অ্যাক্সেসটা কখন পাবে 1 মিনিট সময় কিন্তু প্রসেস তো শুরু হয় জ্ঞান চার তো শুরু হয় 0 থেকে তাহলে সে 1 মিনিট সময় পাবে তাহলে 0 থেকে 1 এর মাঝে যে স্টেটটা সেটা আইডল অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ সিপিইউ কোনো কাজ করবে না সিপিইউ স্থির অবস্থায় বসে থাকবে 0 থেকে 1 মিনিট সময় পর্যন্ত সিপিইউ স্থির অবস্থায় বসে থাকবে এটা হচ্ছে আইডল অবস্থা ঠিক আছে দেন পি1 টা অ্যাক্সেস পাবে যে 1 মিনিট সময় সে অ্যাক্সেস পাইছে এবং তার ব্রাশ টাইম কত মিনিট ব্রাশ টাইম হচ্ছে 2 মিনিট তাহলে 1 থেকে আরো 2 মিনিট চলবে তাহলে 1 2 মানে হচ্ছে 3 এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস 1 ওকে দেন 0 থেকে 3 এর মাঝে আর কি কোনো প্রসেস উৎপন্ন হয়েছে আর কি কোনো প্রসেস আমাদের রেডি কিউতে আসছে তাহলে 3 থেকে কম যেগুলো অ্যারাইভাল টাইম সেগুলো লিখে ফেলি p2 আসছে দেন আসছে হচ্ছে 5 আসে নাই কারণ p3 আসে নাই কারণ এটা অ্যারাইভাল টাইম 5 p4 আসে নাই কারণ এটা অ্যারাইভাল টাইম 4 p5 আসছে এটা অ্যারাইভাল টাইম 2 তাহলে এই দুইটা প্রসেস আমাদের হাতে আছে এখন বর্তমানে এই দুইটা দুইজন ব্যক্তি লাইনে দাঁড়ায়ছে এখন কে টিকিট আগে পাবে p2 কয়টা টিকিট কাটবে তিনটা p5 কয়টা টিকিট কাটবে নয়টা তাহলে কে আগে সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাবে তাহলে p2 আগে পাবে কারণ তার ব্রাশ টাইমটা কম এটার ব্রাশ টাইম হচ্ছে 3 এটার ব্রাশ টাইম 9 তাহলে যেটা ব্রাশ টাইম কম সেটা আগে পাবে এটা আমরা জানি শর্ট রিজার্ভ ফার্স্ট অ্যালগরিদম অনুযায়ী তাহলে p2 টা আগে পেল তাহলে p2 কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে 3 থেকে আরো 3 মিনিট তাহলে 3 3 মানে 6 ওকে দেন p2 আমাদের বিদায় এখন 0 থেকে 6 এর মধ্যে আর কি কোনো প্রসেস উৎপন্ন হয়েছে হ্যাঁ p3 টা চলে আসছে কারণ তার ব্রাশ টাইম অ্যারাইভাল টাইম হচ্ছে 5 দেন p4 চলে আসছে তার অ্যারাইভাল টাইম হচ্ছে 4 p4 এখন চারটা প্রসেস চলে আসছে আমাদের হাতে p5 p3 p4 এখন আমরা দেখব যে কোন তার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম এই তিনটার মধ্যে p5 এর ব্রাশ টাইম কত 9 p3 এর ব্রাশ টাইম কত এখানে লিখে ফেলি p3 এর ব্রাশ টাইম হচ্ছে 4 এবং p4 এর ব্রাশ টাইম কত p4 এর ব্রাশ টাইম হচ্ছে 4 তাহলে এই তিনটা এখন আমাদের হাতে চলে আসলো এখন এই তিনটার মধ্যে কোনটা আগে সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান কোনটা আগে পাবে যেটা ব্রাশ টাইম সবথেকে কম কোনটার কম দেখতে পাচ্ছি দুইটার সবথেকে কম দুইটা सेम আর কি p3 এবং p4 দুইটা सेम এবং p5 এর 9 p5 এর দেখেন 9 এবং p3 এবং p4 এর দুইটাই 4 4 হয়ে আছে তাহলে কোনটা আগে সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাবে p3 অথবা p4 দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা p3 অথবা p4 দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা p3 অথবা p4 দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা ওকে তাহলে p3 ধরেন দিলাম কিংবা আপনারা চাইলে p4 দিতে পারেন কোনো প্যারা নাই ঠিক আছে তাহলে 6 থেকে আরো 4 মিনিট চলবে যেহেতু তার ব্রাশ টাইম 4 তাহলে 6 প্লাস 4 মানে হচ্ছে 10 ওকে তাহলে p3 তে আমাদের বিদায় হয়ে গেল এখন দুইটা প্রসেস বাকি আছে আমাদের p5 এবং p4 p5 এবং p4 এর মধ্যে কোন তার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম p5 এর ব্রাশ টাইম ভাই 9 এবং p4 এর ব্রাশ টাইম 4 তাহলে কোন তার কম p4 তাহলে p4 চলে আসলো তাহলে 10 প্লাস 4 10 প্লাস 4 মানে কত 14 ওকে তাহলে p4 ও আমাদের বিদায় একটা প্রসেসই বাকি আছে সেটা হচ্ছে p5 একটা প্রসেসই বাকি আছে সেটা হচ্ছে p5 তাহলে p5 আমরা অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে যদি আরো কোনো প্রসেস থাকতো তাহলে তুলনা করতাম তাহলে p5 এর ব্রাশ টাইম কত p5 এর ব্রাশ টাইম হচ্ছে 9 তাহলে 14 প্লাস 9 তাহলে 14 এর সাথে 9 যোগ করলে আমাদের কত হবে 23 ওকে তাহলে এগুলাই হচ্ছে আমাদের এই প্রসেসটার জন্য বা এই एग्जांपलটার জন্য গ্র্যান্ড চার্ট ওকে তাহলে গ্র্যান্ড চার্ট হয়ে গেছে মানে আমাদের 50% কাজ শেষ এখন আমাদের কি কি লেখা লাগবে কমপ্লিটেশন টাইম যে প্রসেস 1 টা কখন কমপ্লিট হইছে ভাই তাহলে প্রসেস 1 এর আমাদের রাইট সাইডে দেখা লাগবে যে কখন কমপ্লিট হইছে 3 মিনিট সময় তাহলে 3 প্রসেস 2 6 মিনিট সময় রাইট সাইডে 6 প্রসেস 3 10 মিনিট সময় প্রসেস 4 14 প্রসেস 5 23 ঠিক আছে এটা কিন্তু আরেকটা পসিবল হইতো যে প্রসেস 4 আগে আসবে প্রসেস 3 পরে যাবে কারণ দুটো सेम ছিল ওকে আমরা এটা লিখে ফেললাম দেন টার্ন अराउंड টাইম টার্ন अराउंड টাইম বের করার ফর্মুলা কি টি এ টি এটার ফর্মুলা হচ্ছে সি টি মাইনাস এ টি কমপ্লিটেশন টাইম মাইনাস তার অ্যারাইভাল টাইম তাহলে কমপ্লিটেশন টাইম কত 3 মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম 1 3 মাইনাস 1 মানে 2 দেন 6 6 মাইনাস 3 মানে হচ্ছে 3 10 10 মাইনাস 5 মানে হচ্ছে 5 14 14 মাইনাস 4 মানে হচ্ছে 10 23 23 মাইনাস 2 মানে হচ্ছে 21 এটা হচ্ছে আমাদের টার্ন अराउंड টাইম দেন ওয়েটিং টাইম ওয়েটিং টাইম বের করার ফর্মুলা কি টার্ন अराउंड টাইম মাইনাস ব্রাশ টাইম তাহলে টার্ন अराउंड টাইম কত টার্ন अराउंड টাইম 2 এবং তার ব্রাশ টাইম হচ্ছে 2 তাহলে তার ওয়েটিং টাইম 0 টার্ন अराउंड
12 এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েটিং টাইম ঠিক আছে এই एग्जांपलটার জন্য তাহলে রেসপন্স টাইমের ফর্মুলা কি রেসপন্স টাইম ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়েটিং টাইম রেসপন্স টাইম এবং ওয়েটিং টাইম सेम হবে লিখে ফেলি 001612 যতগুলা কেস পসিবল সবগুলা কেসের জন্য একটা কম্বাইন কোড করব যেটা সি প্লাস প্লাস এর সাহায্যে ইমপ্লিমেন্ট করব যেটা যে কোনো ইনপুটের ক্ষেত্রে কাজ করবে যদি জিরো থেকে অ্যারাইভাল টাইম যদি জিরো নাও থাকে সে ক্ষেত্রে কাজ করবে ঠিক আছে এবং এই ভাবেই আউটপুটগুলো দেখাবে আমি এখানে যে যে টেবিলটা অঙ্কন করছি এই টেবিলটা আমাদের আলটিমেটলি আউটপুট দিবে তাহলে আমাদের তিনটা ফর্মুলা লাগবে টার্ন अराउंड টাইম ওয়েটিং টাইম এবং হচ্ছে response time এখন আমরা আর কথা হচ্ছে ভাই আমরা এখন সলিউশন অ্যাপ্রোচ এর দিকে ভাই কিভাবে আগাইতে পারি এটা সলিউশন অ্যাপ্রোচ কেমন হবে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কমপ্লিটেশন টাইমটা বের করা তাহলে কমপ্লিটেশন টাইম বের করার জন্য আমাদের কি বললাম শর্টেজ অফ ফার্স্ট অ্যালগরিদমের প্রথম কাজ হচ্ছে যেটার অ্যারাইভাল টাইম সবথেকে কম সেটা আগে এক্সিকিউট হবে দেন তারপরে যেগুলা ব্রাশ টাইম কম সেগুলা এক্সিকিউট হবে তাহলে ফার্স্ট এক্সিকিউট হচ্ছে যেটার অ্যারাইভাল টাইম সবথেকে কম পি4 সেক্ষেত্রে তার ব্রাশ টাইম এবং তার কমপ্লিটেশন টাইম কিন্তু सेम হচ্ছে ভাই দেখেন একটু ব্রাশ টাইম 3 এবং কমপ্লিটেশন টাইমও 3 তাহলে আমাদের প্রথম ফর্মুলাটা কি হবে প্রথম প্রসেসের ক্ষেত্রে ব্রাশ টাইমও যা হবে তার কমপ্লিটেশন টাইমও তাই হবে প্রথম যে প্রসেসটা সিপিইউ এর অ্যাক্সেস পাবে তার ব্রাশ টাইমও যা হবে তার কমপ্লিটেশন টাইমও सेम হবে ওকে ক্লিয়ার এটা প্রথম প্রসেসের জন্য ব্রাশ টাইম এবং কমপ্লিটেশন টাইম सेम হবে কিন্তু নিচের ক্ষেত্রে একটু আসি ফার্স্ট প্রসেস আমাদের কোনটা ছিল ফার্স্ট প্রসেস ছিল হচ্ছে p1 তাহলে p1 এর দেখেন ব্রাশ টাইম আর কমপ্লিটেশন টাইম কিন্তু सेम না 2 এবং 3 তাহলে এটা আমরা এখন এখন কিভাবে মেইনটেইন করব এখানে যে 1 মিনিট সময় যে আইডল অবস্থায় ছিল সেটা এখন আমরা কিভাবে বের করব তাহলে সেটা বের করার জন্য আমরা কি কি করতে পারি আমাদের কি বললাম যে ct ধরলাম ct0 ফার্স্ট প্রসেসের জন্য ct0 হবে তার ব্রাশ টাইম ব্রাশ টাইম 0 এর সমান ঠিক আছে ব্রাশ টাইম 0 এর সমান আগেরটার ক্ষেত্রে 3 3 ছিল কোনো প্যারা নাই কিন্তু এখানে 2 3 1 মিনিটের গ্যাপ আছে 1 মিনিট গ্যাপ আছে কারণ এখানে সিপিইউ একটু আইডল অবস্থায় ছিল তাহলে আইডল অবস্থানটা কিভাবে বের করতে পারি এটা বের করার জন্য আমাদের প্লাস দেওয়া লাগবে এটা অ্যারাইভাল টাইম 0 থেকে 0 বাদ যাবে এটাই আমাদের আইডল অবস্থাটা বের করবে দেখেন যে প্রথম প্রসেসটার জন্য আমাদের ব্রাশ টাইম কত ছিল 2 এবং তার অ্যারাইভাল টাইম কত ছিল 1 1 মাইনাস 0 এই যে এই সময়টা সে আইডল অবস্থায় ছিল এটা শুধু প্রথমটার জন্য এটা শুধু প্রথমটার জন্য আমি আবার বলছি তাহলে এটা হচ্ছে 3 এবা এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লিটেশন টাইম তাহলে প্রথমটার জন্য বা শুধু প্রথমটার জন্য কমপ্লিটেশন টাইম বের করার ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের এটা সিটি 0 ইকুয়াল টু হচ্ছে বিটি 0 প্লাস এটি 0 মাইনাস 0 এটি 0 মাইনাস 0 এটা হচ্ছে শুধু প্রথমটার জন্য কমপ্লিটেশন টাইম বের করার ফর্মুলা ওকে দেন আমরা সেকেন্ড যেটা এক্সিকিউট হইছে যে পি1 পি1 এ কমপ্লিটেশন টাইম কিভাবে বের করছি আগে যেটা এক্সিকিউট হইছে সেটা প্লাস পি1 এর ব্রাশ টাইম আগে কোনটা এক্সিকিউট হইছে পি4 তাহলে p4 এর কমপ্লিটেশন টাইম প্লাস p1 এর ব্রাশ টাইম p1 এর ব্রাশ টাইম হচ্ছে 6 তাহলে 3 প্লাস 6 মানে 9 9 দেন পরে এক্সিকিউট হইছে 12 তাহলে p2 তাহলে p2 এর কমপ্লিটেশন টাইম কত হবে আগে যেটা এক্সিকিউট হইছে অর্থাৎ p1 এর কমপ্লিটেশন টাইম প্লাস p2 এর ব্রাশ টাইম 9 প্লাস 2 মানে হচ্ছে 11 আশা করি যে বুঝতে পারছেন আমরা ফর্মুলাগুলো কিভাবে কাজ করব তার আগে কিন্তু আমাদের ভাই আরেকটা বিষয় চেক করা লাগবে যে কোন তার পর কোনটা এক্সিকিউট হবে এটা চেক করার জন্য আমাদের লুপের সাহায্যে বের করতে হবে যে কোনটার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম সেটা আগে বের করতে হবে ঠিক আছে কোনটার ব্রাশ টাইম সবথেকে কম সেটা আমাদের আগে বের করতে হবে বের করে নিয়ে দেন আমরা এভাবে যোগ করতে পারবো আমরা কোডে এগুলো দেখাবো কোনো প্যারা নাই ওকে তাহলে আমাদের কমপ্লিটেশন টাইম যেহেতু বের করা হয়ে গেছে তার আগে আমাদের আরেকটা প্রসেস করা লাগবে আমাদের হচ্ছে এটা শর্ট করে নেওয়া লাগবে নিতে হবে ঠিক আছে শর্ট করে নিতে হবে কোনটার উপর বেস করে অ্যারাইভাল টাইমের উপর বেস করে শর্ট করে নিতে হবে না স্যার আমরা বুঝবো কোনটা যে কোন প্রসেসটা শুরুতে আসছে মানে শুরুটার ক্ষেত্রে তো আমাদের শর্টেজ অফ ফার্স্ট অ্যালগরিদম কাজ করবে না কারণ শুরুতে যেটা আসবে সেটা এক্সিকিউট হবে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে শর্ট করে না কারণ কি যে এখানে দেখেন p4 এ 0 আসছে এখানে দেখেন p1 এ এটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে p4 এ 0 আসছে সে কারণে এটা আমাদের শর্ট করে নিতে হবে যেন p4 টা সবার শুরুতে এক্সিকিউট হয় ওকে দেন হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলা টার্মুলা ফেলাবো দেন কমপ্লিটেশন টাইম বের করা শেষ কমপ্লিটেশন টাইম আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে বের করব ct bt at 0 ওকে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা বের করব এটা শুধু ফার্স্ট এর জন্য সেকেন্ড এর জন্য হবে হচ্ছে ct ct i 1 প্লাস হচ্ছে bt i ঠিক আছে মানে प्
এটা একটা এবং হচ্ছে এটা শুধু ফার্স্ট এটার জন্য এই দুটো দিয়ে আমরা কমপ্লিটেশন টাইম বের করতে পারি যেহেতু কমপ্লিটেশন টাইম ভাই বের হয়ে গেছে আমাদের আর কোনো কাজ নাই আমাদের কয়েক লাইন কোড লিখলে হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে টার্ন আরাউন্ড টাইম কিভাবে বের করতে পারি টার্ন আরাউন্ড টাইম বের করতে পারি এই যে ফর্মুলা তো আমি লিখে দিয়েছি যে সিটি মাইনাস এটি ওয়েটিং টাইম ওয়েটিং টাইম বের করতে পারি টার্ন আরাউন্ড টাইম মাইনাস ব্রাশ টাইম রেসপন্স টাইমটা কি হবে ওয়েটিং টাইমের সমান আমাদের কাজ শেষ এখন জাস্ট হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করার পালা আশা করি যে এই থিওরিটিক্যাল পার্টটা বুঝতে পারছেন এবং সলিউশন অ্যাপ্রোচের দিকে আমরা কিভাবে আগাবো সেটাও বুঝতে পারছেন তারপরও যদি কারো কোনো জায়গায় কোনো অবস্থায় কোনো টেস্ট কেসের ক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্স ওপেন আছে সেখানে আপনারা চাইলে কমেন্ট করে জানাইতে পারেন অথবা আমাদেরকে মেল করে জানাইতে পারেন অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি নাইন আমাদের পেজ আছে অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি সেখানে আপনারা ফলো দিয়ে রাখবেন ওকে আমরা কোর্টে চলে আসি তাহলে কোর্টে আমরা প্রথমে কি করছি যে নাম্বার অফ প্রসেস এটা আমরা ইনপুট নিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে একটা ইয়াও দিতে পারেন যে ইন্টার দা নাম্বার অফ প্রসেস এই জাতীয় একটা লাইন অফ প্রিন করে দিতে পারেন চাইলে ওকে আমরা প্রিন করে নাই একবারে যেহেতু ইনপুট দেব নাম্বার অফ প্রসেস দেন প্রসেস টাইপের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি যেটাতে এন সংখ্যক এলিমেন্ট থাকবে তাহলে প্রসেস টাইপের অ্যারে এটা কি এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার সি প্লাস প্লাস এর স্ট্রাকচার ইউজ করে এটা আমাদের তৈরি করছি এটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন আপনারা চাইলে মানে স্টিং ইন্টিজার ডাবল ফ্লোট সব ডেটা টাইপ নিয়ে একটা নিজের মতো আপনারা চাইলে একটা স্ট্রাকচার বানাই নিতে পারেন এখানে আমাদের সবগুলো ইন্টিজার ভেরিয়েবল থাকবে কি কি থাকবে প্রসেস আইডি থাকবে অ্যারাইভাল টাইম থাকবে বাস টাইম থাকবে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম থাকবে ওয়েটিং টাইম থাকবে এবং রেসপন্স টাইম যুক্ত একটা স্ট্রাকচার আমরা বানাই নিছি তাহলে এই জাতীয় আমরা প্রসেস কয়টা ডিক্লেয়ার করলাম এন সংখ্যক এই জাতীয় প্রসেস আমরা ডিক্লেয়ার করলাম সেটাকে পি আর ওসি নামে ডিক্লেয়ার করছি ওকে দেন আমরা কি করলাম তিনটা জিনিস ইনপুট নিছি প্রসেস আইডি ইনপুট নিছি অ্যারাইভাল টাইম ইনপুট নিছি এবং তার ব্রাশ টাইমটা ইনপুট নিছি প্রসেস আইডি অ্যারাইভাল টাইম ব্রাশ টাইম ইনপুট নিছি দেন তাকে শর্ট করে দিছি কোনটার সাথে কম্পেয়ার করে শর্ট করছি অ্যারাইভাল টাইমের সাথে কম্পেয়ার করে এই যে দেখেন অ্যারাইভাল টাইমের সাথে আমরা কম্পেয়ার করে এটাকে শর্ট করে দিছি কারণ কি যেটা অ্যারাইভাল টাইম সব থেকে কম সেটা ফার্স্টে তো এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে দেন আমরা তিনটা ফাংশন ফাংশন কল করছি একটা হচ্ছে ফাইন সিটি অর্থাৎ কম্পিটিশন টাইমটা ফাইন করবে দেন হচ্ছে ফাইন টি এ টি টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা ফাইন করবে দেন ফাইন ওয়েটিং টাইম ডাব্লিউ টি ওয়েটিং টাইমটা ফাইন করবে এবং আমরা রিসপন্স টাইম কেন বের করলাম না কারণ হচ্ছে ওয়েটিং টাইম এবং রিসপন্স টাইম হচ্ছে সেম দুইটার তাহলে আমরা প্রথমে যে ইয়াটা চালাইছি ফাংশনটা কল দিছি সেটা যদি যাই ফাইন সিটি এই ফাংশনে কি কি কাজ করছি আমরা একটু ডিটেলসে দেখব এই ফাংশনটা কাজটা বোঝায় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাকিগুলো খুব ইজি ওকে কি কি পাস করছিলাম প্রসেসটা পাস করছিলাম এবং কতগুলা প্রসেস আছে সেটা পাস করছি দেন আমরা একটা বুলিয়ান ডেটা টাইপ ওকে ডিক্লেয়ার করছি বুলিয়ান অ্যারে আর কি ঠিক আছে ওকে এন সাইজের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি এবং প্রসেস জিরো যে ফর্মুলাটা আমি লিখলাম ব্ল্যাক বোর্ডে সেই ফর্মুলা লিখছি যে প্রসেস জিরো ডট সি টি ইকাল টু প্রসেস জিরো ডট বি টি প্লাস প্রসেস জিরো ডট এ টি মাইনাস জিরো মাইনাস জিরো না দিলেও কোনো প্যারা নেই আমি জাস্ট বোঝার সুবিধার জন্য দিছি এবং প্রসেস জিরোটা আমরা টু করে দিছি ঠিক আছে এখানে ওকে এর মধ্যে যতগুলা ভেরিয়েবল আছে এই যে অ্যারেটা বুলিয়ান ডেটা টাইপ এটা ইনিশিয়ালি ফলস অবস্থায় আছে সবগুলা আমরা ওকেটাকে কি করে দিলাম টু করে দিলাম টু মানে হচ্ছে এটা অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গেছে যে প্রসেস জিরোটা যেটা ফার্স্টে আসছে শর্ট করার পর সেটা অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গেছে দেন আমরা ইন্ডেক্স নামে একটা ভেরিয়েবল নিছি কে ইকুয়াল টু জিরো এ নামে একটা ভেরিয়েবল নিছি ইন্টিজার ওকে দেন আমরা দুইটা লুপ চালাইছি এখানে ফল লুপের মধ্যে আর একটা ফল লুপ চালাইছি ঠিক আছে সবগুলো প্রসেস একে একে এক্সিকিউট হওয়ার জন্য দেন মিনিমাম ডিক্লেয়ার করছি মিনিমামের মধ্যে টেন টু পর নাইন রাখছি কেন রাখলাম কারণ আমরা মিনিমাম ব্রাশ টাইমটা বের করতে যাচ্ছি টেস্ট নামে একটা বুলিয়ান ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করছি যেটা ফলস কেন করছি সেটা ভিতরে বুঝতে পারবেন দেন আমরা একটা লুপ চালালাম লুপ কিন্তু ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত চালাইছি দুইটা লুপে কারণ জিরোটা অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গেছে যে প্রসেসটা ফার্স্টের জন্য একটু এক্সেপশনাল সেটা অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গেছে বাকিগুলো আমাদের শর্টেজ জব ফার্স্ট অনুযায়ী রান করবে ওকে দেন আমরা চেক করছি যে ওই প্রসেসটা অ্যারাইভ হয়েছে কিনা আমরা ব্রাশ টাইম কোনটা ছোট বড় সেটা বের করা তো ভাই পরের কথা ব্রাশ টাইম ছোট বড় সেটা বের বের করার হিসাব হচ্ছে পরের কথা আগে আমাদের চেক করতে হবে যে ওই প্রসেসটা অ্যারাইভ হয়েছে কিনা উৎপন্ন হয়েছে কিনা বা ওই ব্যক্তি লাইনে দাঁড়াইছে কিনা আমরা যদি এমনি যদি এটুক কোড যদি না করতাম আমরা যদি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভের মতো করতাম তাহলে হতো কি
আমরা কিন্তু প্রথমে বলছিলাম যে 0 থেকে 3 এর মধ্যে কোন কোন প্রসেস আসছে 0 থেকে 3 এর মধ্যে কোন কোন প্রসেস আসছে আমরা কিন্তু লিখে ফেলছিলাম যে p1 আসছে ভাই p2 তো এক্সিকিউট হয়ে গেছে p3 আসছে দেন আসছে হচ্ছে p5 আসছে এই দুটো প্রসেস আমরা কিন্তু লিখছিলাম যে 0 থেকে 3 এর মধ্যে কোন কোন প্রসেস আসছে তাহলে সেই জিনিসটাই আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করছি যে ওই প্রসেসটার কমপ্লিটেশন টাইমটা তার অ্যারাইভাল টাইম থেকে বড় অথবা সমান কি না যদি বড় অথবা সমান হয় তার মানে ওই প্রসেসটা উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ অ্যারাইভাল টাইম থেকে যদি কমপ্লিটেশন টাইম বড় হয় প্রিভিয়াসটা প্রিভিয়াসটা কে এর মান কিন্তু আমরা জিরো ডিক্লেয়ার করেছি মানে প্রিভিয়াসটা এখানে 1 থেকে চলছে কে এর মান কিন্তু জিরো i 1 অর্থাৎ জিরো প্রিভিয়াস প্রসেসের কমপ্লিটেশন টাইম তা যদি অন্য একটা প্রসেসের অ্যারাইভাল টাইম থেকে কম বেশি হয় প্রিভিয়াস প্রসেসটার কমপ্লিটেশন টাইম যদি অন্য একটা প্রসেসের অ্যারাইভাল টাইম থেকে বেশি হয় তার মানে প্রসেসটা উৎপন্ন হয়েছে কবল রেডি কিউতে চলে আসছে এবং যদি ওই পজিশনটা যদি ফলস অবস্থায় থাকে মানে এখনো এক্সিকিউট হয়নি তাহলে আমরা এই কন্ডিশনে প্রবেশ করব তখন আমরা বের করব যে এখন ভাই এখন বলেন যে কোনটার ব্রাশ টাইম ছোট কোনটার বড় এটা একটু বলেন তারপরে আমরা বের করছি যে কোনটার ব্রাশ টাইম ছোট বড় যে মিনিমাম প্রথমে যেটা ডিক্লেয়ার করেছিলাম সেটা যদি প্রসেস আই এর ব্রাশ টাইমের থেকে বড় হয় তার মানে এটা ছোট এটা ছোট তার মানে ঠিক আছে তাহলে সেটাই আমরা বের করলাম যে যেটা ছোট হবে সেটাকে আমরা মিনিমামের মধ্যে প্রবেশ করাই দিলাম এবং ইনডেক্সটা রাখার জন্য ইনডেক্স নামে যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম এখানে ইনডেক্সের মধ্যে আইটা রেখে দিলাম ওকে এভাবে চলতে থাকবে এন পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং ফাইনালি যখন যে প্রসেস ইনডেক্সটা আমরা যখন পেয়ে যাব যেটার হচ্ছে ব্রাশ টাইম সবথেকে কম ওই ইনডেক্সের আমরা কি বের করব কমপ্লিটেশন টাইমটা বের করব কমপ্লিটেশন টাইম ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে প্রসেস ইনডেক্স ডট ব্রাশ টাইম মানে ওই প্রসেসটার ব্রাশ টাইম প্লাস তার प्रीवियस প্রসেসের কমপ্লিটেশন টাইম प्रीवियस প্রসেস আমরা কোনটার মধ্যে রাখছি কে এর মধ্যে রাখছি কে এর মধ্যে কে ইকুয়াল টু 0 এই যে 0 प्रीवियस প্রসেস রাখছি ঠিক আছে এখানেও কিন্তু কে দ্বারা কম্পেয়ার করছে মানে प्रीवियसটা ठीक है सर, दें केयर मार्ट किंतु अब अपडेट कर सी, केयर मार्ट क्या नो अपडेट कर लम, एक ता जोखन एक्सेक्यूट होए होए गए से, तार पॉरेट टाइ होते तोखन के, तार पॉरेट टाइ के, शे प्रोसेस टा ज्योतन नंबर ही होग, शे पॉरेट टाइ होते क्रे, एवं इटार ओके जे डेटा टाइप टा सिलो, बुलियन डेटा टाइप, शेटा के আপনাদের বাদ বাকি সব सेम এজ দেন আমরা বের করছি টার্ন अराउंड টাইম টার্ন अराउंड টাইম বের করার ফর্মুলা কি জাস্ট লুপ চালাইছি একটা 0 থেকে এন পর্যন্ত দেন হচ্ছে টার্ন अराउंड টাইম হচ্ছে সিটি মাইনাস এ টু কমপ্লিটেশন টাইম মাইনাস তার অ্যারাইভাল টাইম দেন বের করছি ওয়েটিং টাইম এটা বের করার ফর্মুলা আমরা অলরেডি বলে দিছি ফর্মুলাটা কি হবে টার্ন अराउंड টাইম মাইনাস ব্রাশ টাইম ওয়েটিং টাইম বের করার ফর্মুলা হচ্ছে 0 থেকে একটা লুপ চালাবো এন পর্যন্ত দেন হচ্ছে টার্ন अराउंड টাইম থেকে তার ব্রাশ টাইমটা বাদ দিলে হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়েটিং টাইম এবং ওয়েটিং টাইম যদি কোনো ক্ষেত্রে জিরো থেকে ছোট হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সেটা জিরো হিসাবে বিবেচিত হবে কখনো নেগেটিভ আসবে না আর কি ঠিক আছে নেগেটিভ আসলে সেটাকে আমাদের জিরো ধরা লাগবে ঠিক আছে সে কারণে এই কন্ডিশনটা চালাইছি এই হচ্ছে কোড দেন ফাইনালি যখন এগুলা ফাংশন কল করা শেষ হবে দেন আমরা একটা লাইন পিন করছি যে শর্টেজ জব ফার্স্ট ওকে এই লাইনটা পিন করলাম যে শর্টেজ জব ফার্স্ট সিভিও শেডিউলিং অ্যালগরিদম এবং প্রসেস আইডি arrival time brush time completion time turn around time waiting time response time এগুলো পিন করলাম দেন হচ্ছে একটা লুপ চালা লুপের সাহায্যে সেগুলো পিন করে দিলাম যে প্রসেস আইডি arrival time brush time completion time turn around time waiting time এবং রেসপন্স টাইমের জায়গা আমরা কিন্তু ওয়েটিং টাইমটা পিন করছি ঠিক আছে কারণ কি নন প্রিমিটিভ মোডের ক্ষেত্রে ওয়েটিং টাইমও যা হবে তার রেসপন্স টাইমও তাই হবে সে কারণে আমরা এই জিনিসটা পিন করছি আশা করি যে বুঝতে পারছেন এখন আমরা এটা ইনপুট নিয়ে এটা রান করে করে দেখাবো যে এটা কিভাবে কাজ করছে আমরা যদি একটু ব্ল্যাক বোর্ডে আসি ব্ল্যাক বোর্ডে যে ফার্স্ট যে एग्जांपलটা ছিল সেটা আমরা ইনপুট নিব যে আমাদের কাছে কয়টা প্রসেস ছিল ভাই পাঁচটা প্রসেস ছিল আমাদের ইনপুট কি কি আসবে প্রসেস আইডি মানে হচ্ছে 1 1 2 6 এটা আমাদের ইনপুট আসবে 1 2 6 এটা আমাদের ইনপুট দেন হচ্ছে 2 5 2 দেন 5 মানে হচ্ছে অ্যারাইভাল টাইম মানে পি2 প্রসেসটা 5 মিনিট সময় অ্যারাইভ হয়েছে বা 5 5টা সময় অ্যারাইভ হয়েছে দেন তার ব্রাশ টাইম হচ্ছে 2 ওকে এটা আমরা ইনপুট নিলাম सेम एज আমরা যদি সবগুলা ইনপুট নিয়ে নিই 3 1 8 দেন আছে হচ্ছে 4 0 4 0 3 দেন আছে হচ্ছে 5 4 4 ওকে আমরা ইনপুট নিয়ে নিলাম কিন্তু পাঁচটা প্রসেস ইনপুট নিয়ে নিলাম ওকে আমরা যদি একটু রান করি রান করে দিছি আমরা হ্যাঁ রান হয়ে গেছে আমরা এটা সম্পূর্ণ একটু মিলাই দেখি তাহলে প্রথমে এক্সিকিউট হয়েছে p4 তাহলে p4 এরটা মিলাই p4 0 3 3 0
22 আচ্ছা এখানে 40 40 হবে আমাদের বিয়োগটা একটু ভুল গেছে হয়তো ওয়েটিং টাইম বের করার ফর্মুলাটা কি ছিল আমাদের ওয়েটিং টাইম বের করার ফর্মুলা হচ্ছে টার্ন अराउंड টাইম মাইনাস ব্রাশ টাইম অর্থাৎ 22 থেকে আমাদের বাদ যাবে 8 22 থেকে 8 বাদ দিলে তো ভাই 14 হয় আমি 16 লিখছিলাম তাহলে এটা একটু কারেক্ট করে নি ওকে বিয়োগ ফলটা একটু ভুল গেছিল সেজন্য অবশ্যই সরি ওকে এটা হচ্ছে p3 দেন এক্সিকিউট হয়েছে p1 তাহলে p1 টা যদি মিলাই 71 देन এক্সিকিউট হয়েছে p5 p5 টা দেখেন 4 4 15 11 4 4 15 11 7 7 দেন হচ্ছে p2 5 2 11 6 4 4 p2 5 2 11 6 4 4 ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট एग्जांपल আমরা সেকেন্ড एग्जांपलটা যদি সেম অ্যাজ ইট রান করার চেষ্টা করি আমাদের কাছে পাঁচটা প্রসেস ছিল আমরা যদি একবার লিখে ফেলি 1 2 সরি 1 1 2 দেন হচ্ছে 2 3 3 দেন হচ্ছে 3 5 4 देन होते फोर 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 तीन टाइप फोर ओके इंटरेस्टिंग देन होते फाइव टू नाइन सॉरी नाइन ओके हम लोग एक टू रन करे कंट्रोल भी दरा रन करे ओके रन कर लाम ओके हमारे रन होएगा से हम लोग फर्स्ट एक्जीक्यूट होएगा से प्रोसेस पी वन वन टू थ्री टू जीरो जीरो वन टू थ्री टू जीरो जीरो ठीक है से देन होते पी फ 12 ঠিক আছে দেন এক্সিকিউট হয়েছে p2 p2 হচ্ছে 333600333600 যে দুইটা যেহেতু ব্রাশ টাইম দুইটারই 4 4 তাহলে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা আগে আসতে পারে এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই দুইটা একটু এলোমেলো হবে কারণ দুইটা কম্পিটিশন ব্রাশ টাইমটা একটু सेम যেহেতু সে কারণে p3 ও আগে এক্সিকিউট হতে পারে p4 আমরা হাতে কলমে আগে এক্সিকিউট করছি p3 কিন্তু আমাদের কোডের সাহায্যে আগে এক্সিকিউট হয়ে গেছে p4 এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই আশা করি যে বুঝতে পারছেন আমি এই জাতীয় অনেকগুলা এখানে एग्जांपल আমি অলরেডি দিয়ে রাখছি আপনারা চাইলে এগুলো যে কোনো কিছু রান করে দেখতে পারেন আমরা এই एग्जांपलটা রান করে একটু দেখাই কন্ট্রোল বি রান করলাম রান করে করে দেখতে পারেন এবং সেটা হাতে কলমে মিলাই নিতে পারেন এই যে আমাদের রান হয়েছে ঠিক আছে আশা করি যে বুঝতে পারছেন তারপরে যদি কারো কোনো জায়গায় আর আপনারা যারা আমাদের চ্যানেল নতুন ভিউয়ার্স আছেন এবং যারা আমাদের ভিডিওগুলো রেগুলার দেখছেন কিন্তু আমাদেরকে এখনো সাপোর্ট করেন নাই সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাবস্ক্রাইব আপনারা যত বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন বা আমাদের ভিডিওগুলো যত বেশি শেয়ার করবেন আমরা আমরা নতুন নতুন টপিক ভিডিও বানানোর জন্য তত বেশি মোটিভেশন পাবো ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ অ্যালগো বাংলা 29 ধন্যবাদ